ప్రపంచంలో జన్మించిన ప్రతి వ్యక్తి ఒక్కరికి విద్య అనేది ఎంతో ముఖ్యమైన అవసరం ఎందుకంటే విద్య అనేది అవగాహనతో పాటు జ్ఞానాన్ని కూడా పెంపొందిస్తుంది ఎక్కువ మంది వారు ఎంచుకున్న రంగంలో పనిచేయాలని కలలు కలుపుకుంటారు అయితే వీళ్ళు చాలామంది చదువుకున్న చదువుకి ఎంచుకున్న రంగాన్ని సంబంధాన్ని పనిచేస్తుంటారు ఒక మంచి ఉద్యోగం కొంతమందికి అయితే పెద్ద ఉద్యోగంలో మంచి ఉద్యోగంలో పనిచేస్తారు ఏదేమైనప్పటికీ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రంగంలో రాణిస్తారు అయితే జ్యోతిష్ శాసనం ప్రకారం సరదాగా చూసుకుంటే కొన్ని రాశులు కొన్ని సరిపోతాయి మేషరాశి చూసుకుంటే ఇద్దరు సూచి అంగారకుడు వీళ్ళకి ఆటల్లోని పాటల్లో ఆటల్లో గట్రా వీళ్ళు బ్రహ్మాండంగా రాణిస్తారనమాట క్రీడ లేదా అథ్లెక్స్ కెరీస్ ఎంచుకుంటే వాళ్ళ జీవితం ఎంతో బాగుంటుంది ఇది మేషరాశి వాళ్ళు అలాగే వృషభరాశి వారి విషయం చూస్తే శుక్రుడు ఆధిపత్యం ఇది ఎక్కువగా సౌకర్యవంతమైన లగ్జరీ జీవితం అనుభవించి ఆసక్తి చూపిస్తారు అంచేత మంచి రచయిత లేకపోతే వ్యక్తిగా గుర్తింపు పొందుతారనమాట రచయిత కెరీర్ ఎంచుకుంటే అందులో సౌకర్యాన్ని సౌలభ్యాన్ని పొందుతారు ఇతరులకి ఏమి రా వీరు ఏమి రాస్తున్నారని ఉత్సాహం కూడా ఉంటుంది వీరు ఎంచు రచయితగా వీరు కెరీర్ ఎంచుకున్నట్లయితే పనులు అంకిత భావంతో పనిచేస్తారు భవిష్యత్తులో ఇతరుల కంటే మెరుగైన రచయిత రచన కూడా చేస్తారు వీళ్ళు ఎండమూరు వీరేంద్రనాథు ఈ రాయి ఈ రాశికి చెందిన వ్యక్తి ఇంకా మిథున రాశి వాళ్ళు మిథున రాశి వాళ్ళు వస్తే మీడియా రంగంలో ఉంటారు ఎందుకంటే వీరు ఎంతో తెలివైన వారు అంతేకాకుండా తమ వ్యక్తిత్వం ద్వారా అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు వ్యాఖ్యాతగా విశేషంగా రాణిస్తారు తమ చాతుర్యం ఆకర్షణీయ రూపం ప్రతిభతో ఇతరుల ప్రేక్షకులను ఆహ్లాదపరిచే శక్తి వీరికి ఉంటుంది అదనంగా వీరికి మంచి కామెడీ సెన్స్ కూడా ఉంటుంది ఈ విధంగా వీరు తమ ప్రదర్శన ద్వారా అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు నటుడిగా వినోద రంగంలో వీరికి మంచి కెరీర్ ఉంటుంది అది పక్కన పెడితే వారికి ప్రాణం చేసేందుకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి రాసికి ఒక్క అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రంగంలో వాళ్ళు రాణిస్తే మంచిది ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టుగా వీళ్ళకి దీనికి సంబంధించి గట్రా ఉంటుంది ఇప్పుడు కర్కాటకం తీసుకుందాం సరదాగా వీళ్ళు అధిపతి చంద్రుడు ఇవి కారణంగా మనుషులు ఆకర్షించగల తిరుగుతాట్లు వీరికి ఎక్కువ ఉంటాయి వీళ్ళు ఏ రంగంలో పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది కళారంగం పట్ల ఆసక్తి కనబరిచే వీరు విద్యార్థుల మానసిక స్థితిని అర్థం చేసుకుని వారికి క్లిష్టమైన పాఠాలను అతి సులభంగా నేర్పించే మంచి గురువు కావచ్చు ఆహారం తయారీ చెఫ్లు తెలుసు కదా వాళ్ళు ఇందులో ఈ రాశులే ఎక్కువ పడతారు ఉపాధ్యాయుడు ఫోటోగ్రఫీ రంగం లాంటి రంగాల్లో మంచి ప్రతిభ కనిపిస్తారు కనబరుస్తారు అనమాట ఉపాధ్యాయులుగా విద్యార్థులకు మంచి మార్గ నిర్దేశకులుగా కూడా వీళ్ళు రాణిస్తారు సో ట్రై చేస్తే బెస్ట్ ఏమో తర్వాత సింహరాశి అంటే లియో సూర్యుడు అధిపతి అయిన సింహరాశి వారు మంచి వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటారు వీరు కన్సల్టెంట్స్ వ్యక్తులు కాబట్టి ఇతరులను బాగా ఆకర్షిస్తారు అంతేకాకుండా ఇతరులకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే వాళ్ళు పరిష్కరించడం ముందు ఉంటారు అగ్నితత్వం కారణంగా వీరు వెల్డింగ్ పని కూడా చేయవచ్చు న్యాయవాది వృత్తిని చేపడితే కెరీర్లో అద్భుతమైన పురోగతి సాధిస్తారు ఫలితంగా వ్యక్తిగత జీవితం పాటు వ్యక్తిగతంగాను వృత్తిగతంగాను కూడా వీళ్ళకి ఎక్కువ విజయం సాధించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఆ రంగంలో వీళ్ళు ట్రై చేస్తే చాలా చాలా మంచిది ఇంకా విర్గో అంటే కన్యారాశి ఇతరులను పట్టించుకోవడం వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసిన గుణం కన్యారాశి వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ రాశిలో అర్జునుడు పుట్టాడు హీరోయిన్ తమన్నా పుట్టింది తర్వాత చిరంజీవి గారు పుట్టారు చాలామంది పుట్టారు ఛత్రపతి శివాజీ కూడా ఇదే రాశి బుద్ధుడు ఆధిపత్యంగా ఆధిపత్యంగా ఉన్న ఈ రాశి వారు తిరుగుతాడులతో పాటు ఇతరులకు జ్ఞానం అందించగలుగుతారు వైద్య రంగంలో అద్భుతంగా రాణిస్తారు నర్సులుగా చలామణి అవుతారు అంతేకాకుండా వీరు నిస్వార్థంగా సేవ చేస్తారు మంచి ఉపాధ్యాయులు జర్నలిస్ట్ గుర్తింపు పొందుతారు ఏదేమైనా ఉత్తమంగా చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు ఇంకా తులారాశి ఈ రాశి వారికి నిర్దిష్టమైన వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు నిర్వహణను మెరుగ్గా చేయగల వారు వీరే వ్యాపారాన్ని నిర్వర్తించే నిర్వహించే విధానాలు అందరి మనల్ని అందుకుంటారు వాళ్ళు ఏ రంగంలో వారు ఏ కంపెనీలో పనిచేసినా విజయవంతం అవుతారు వారు క్షేత్రస్థాయి చేరుకోవడానికి హార్డ్ వర్క్ అంకిత అంకితం ప్రధాన కారణం అవుతుంది అనమాట అంకితం ప్రధాన కారణం సాధారణంగా వీళ్ళు సంగీతకారుడు న్యాయవాది నటనా రంగంలో వాళ్ళు గొప్ప ఎత్తులకు చేరుకునే అవకాశం ఎక్కువ సో నటనా రంగంలో ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నారు కదా బ్రూస్లీ ఉన్నాడు చార్లీ చాప్లీ తర్వాత వృచ్చికం వృచ్చిక రాసు కార్పియో అంగారకుడు అత్యంత కష్టపడి పనిచేస్తే స్వభావం కలిగి ఉంటారు అంతేకాకుండా ఎంతో సృజనాత్మకంగా ఆలోచిస్తారు ఏ రంగమైనా సరే ప్రత్యేకంగా సృజనాత్మకంగా ఉంటారు సంగీతకారులు నృత్యకారులు చిత్రకారులు లాంటి రంగంలో విశేషమైన ప్రతిభ కనబరుస్తారు విభిన్నంగా ఆలోచించగల వ్యక్తులు ప్రతిభకు మార్గనిర్దేశం చేయాలనుకుంటారు జ్యోతిషాస్త్ర ప్రకారం ఈ రంగ ఈ రాశి వారు ఏ రంగంలోనైనా విజయం సాధించుకుంటారనమాట హీరోయిన్లు చాలామంది ఉన్నారు హీరోలు కూడా ఇదే రాశులు చిన్నప్పటి నుంచి కళారంగంలో కూడా ఆసక్తి కనబరుస్తూ ఉంటారు స్కార్పియో చాలామంది రాసు వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా తర్వాత ధనుసు ఏ రంగంలోనే సరే తమ వంతు కృషి చేస్తారు ఆచారుల
టైపింగ్ నటన పబ్లిక్ రిలేషన్ మొదలు రంగాల్లో విశేషంగా రాణిస్తారు రచయిత అయితే ఎక్కువ ప్రఖ్యాతులు కనిస్తారనమాట నటుడుగా మంచి పేరు సంపాదిస్తారు రాజకీయ నాయకుడిగా కూడా అవకాశం ఎక్కువ వీళ్ళకి వీళ్ళు తర్వాత మకర రాశి అధిపతి శని దృఢమైన మనస్సు వీళ్ళు సొంతం అంతేకాకుండా గొప్ప మేధావి సొంతంగా వ్యాపారం చేస్తారు వ్యాపార భాగస్వామి కూడా ఉంటారు అంతేకాకుండా వీరు మంచి నాయకులు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఈ రాశి వారు సానుకూల మార్గంలో చేయాలని ఆలోచిస్తారు అదేవిధంగా చుట్టూ ప్రపంచం గురించి కూడా ఆలోచించాలి వీళ్ళు అది ఎందుకంటే మంచి న్యాయవాదం గుర్తు పొందుతారు మకర రాశి వాళ్ళు ఇంకా కుంభరాశి వాళ్ళు విషయానికి వస్తే అందరితో సరళంగా మాట్లాడతారు అంతేకాకుండా సులభంగా పరిచయాలు ఏర్పరచుకుంటారు ప్రతి ఒక్కరిని తమలాగే సమానంగా న్యాయంగా చూడాలని భావిస్తారు వీరు ఇంజనీరింగ్ సైన్స్ విద్యారంగంలో ప్రత్యేక నైపుణ్యం కలిగి ఉంటారు ఈ రంగాల్లో విశేషం రాణించడం కాకుండా మంచి పేరు ప్రఖ్యాత సంపాదించుకుంటారు అంతేకాకుండా వీరు ఎంచుకున్న రంగాల్లో ఎక్కువ మంచి లాభాలు చూస్తారట ఇంకా మీనం అధిపతి గురువు ఫలితంగా వీళ్ళు ఎంతో జ్ఞానం కలిగి ఉంటారు సృజనాత్మకంగా ఆలోచిస్తారు కథలు వాడడం కథలు చెప్పడం ఫోటోగ్రఫీ చిత్రలేఖనం మంచి చిత్రాలను చూడాలని లాంటి విభిన్న రంగాలు ఎంచుకుంటే బాగుంటుంది గాజు వస్తువులతో జోడించిన లాంటి ఉద్యోగాలు వీరు గొప్ప అభివృద్ధిని చూస్తారు రోగులు వీరి కంటే బాగా చూసుకునే వారు ఎవ్వరు ఉండరు కాబట్టి పేషెంట్స్ విషయంలో ఎక్కువగా ఈ చూసుకునే డాక్టర్సు ఈ మెయిన్ రాసులో పుట్టిన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండడం చాలా గొప్ప విషయం కాబట్టి వీరు వైద్య వైద్య 